Assalamualaikum. Aashiquri. Apna shabai bhalo achen. Etabs Bangla tutorial er aaj ke rei porbe. Amra earthquake load ba seismic load define korbo. Ebang sheeshathe sheeta ke amra assign korbo. Earthquake ba seismic load bolte amra jeta bojhi sheeta hoteche bed shear. Bhumi kompe shomoy kono structure er base je amra maximum lateral force ta estimate kori sheeta hi hoteche amader bed shear. Design bed shear bed korar formula ta apna dekte bachen. Ei formula ta amra BNBC code boi theke hi pechi. আমার কাছে BNBC 2020 এর একটা PDF ফাইল রয়েছে এই ফাইলে 639 নাম্বার পেজে আমরা চলে যাব আমরা টাইপ করলাম 629 তারপরে এন্টার প্রেস করলাম তারপরে আমরা চলে যাব 2.5.7.1 সেকশনে এখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিজাইন বেড শেয়ার এবং এখানে একটা ইকুয়েশন দেয়া রয়েছে এবং এটার নাম্বার হচ্ছে 6.2.37 এই ইকুয়েশন থেকে আমরা বেড শেয়ারটা বের করতে পারি v SA w আর সে জন্য আমাদেরকে চলে যেতে হবে 614 নাম্বার পেজে আমরা এখানে টাইপ করলাম 6 অন 4 তারপর এন্টার প্রেস করলাম তারপরে হালকা একটু স্ক্রল করব এবং আমরা চলে যাব 2.5.4.3 সেকশনে এখানে 6.2.34 নাম্বার ইকুয়েশনে আমাদের এস এ বের করার আরেকটি ফর্মুলা দেয়া রয়েছে এই দুটি ফর্মুলাকে যদি আমরা কম্বাইন করি তাহলে আমরা ডিজাইন বেড শেয়ারের যে ফর্মুলাটা পাবো সেটা হচ্ছে v 2/3 z/r cs w এই ফর্মুলার ডান সাইডের যে প্যারামিটারস গুলো রয়েছে এই প্যারামিটারস গুলোর ভ্যালুটা আমরা ইট্যাবস কে জানিয়ে দেব তাহলেই ইট্যাবস আমাদেরকে আর্থকুয়েক বা সিসমিক লোডটা ক্যালকুলেট করে দিবে এই সব প্যারামিটারস গুলোর ম্যাগনিটিউডটা ফাইন্ড করাটা আহমরি কঠিন কোন কাজ না বিএনবিসি বয়ে সার্চ করলে খুব সহজেই আমরা এদের মানগুলো পেয়ে যাব সুতরাং আর দেরি না করে চলুন আমরা চলে যাই আমাদের মূল পর্বে সিসমিক লোড ডিফাইন করার জন্য আমরা চলে যাব মেনু বারে মেনু বারে ডিফাইন অপশনে ক্লিক করব তারপরে চলে যাব লোড প্যাটার্নস অপশনে এক্স ডিরেকশনে যে বেজ শেয়ারটা হবে সেটা হচ্ছে EX এটা আমরা এখানে টাইপ করে নিলাম এবার আমাকে লোডের টাইপ চুজ করতে হবে আমরা চুজ করব সিসমিক তারপরে আমরা চলে আসব অটো ল্যাটারাল লোড এই অপশনে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদেরকে কিছু কোডের লিস্ট দেয়া হবে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের BNBC কোডটা ইটেবসে এখনো লিংক করা হয়নি আদৌ করা হবে কিনা আমি জানি না তবে সুখবর হচ্ছে UBC 94 এই কোডটা আমাদের BNBC এর সাথে হুবহু মিলে যায় বলতে গেলে আমাদের BNBC টা UBC 94 থেকে হুবহু কপি করা হয়েছে আর এজন্য আমরা যদি UBC 94 কোডটা ইউজ করি তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম সিমিলারিটিস পেয়ে যাব আর এজন্য আমরা চুজ করব UBC 94 তারপরে আমরা চুজ করব অ্যাড নিউ লোড ঠিক একই ভাবে আমাদের Y ডিরেকশনে যে বেজ শেয়ারটা হবে সেটার নাম দেব হচ্ছে EY এবং আর কোন কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই আমরা চলে যাব অ্যাড নিউ লোড অপশনে তাহলে আমাদের EX এবং UY ডিফাইন করা হয়ে যাবে কিন্তু এর ভিতরে আমাদের কিছু মডিফাই করতে হবে এই কারণে আমরা প্রথমে EX এই অপশনটি চুজ করব তারপরে চলে যাব মডিফাই ল্যাটারাল লোড অপশনে এই উইন্ডোটিতে পাঁচটি সেকশন রয়েছে প্রথমটা হচ্ছে ডিরেকশন এন্ড ইসেন্ট্রিসিটি পরেরটা হচ্ছে সিসমিক কোএফিসিয়েন্টস এর পরেরটা হচ্ছে স্টোরি রেঞ্জ এর পরেরটা হচ্ছে ফ্যাক্টরস এবং এটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড প্রথমে আমরা ডিরেকশন এন্ড ইসেন্ট্রিসিটি নিয়ে কথা বলবো এটা যেহেতু EX সুতরাং আমরা বাকি অপশনগুলো আনচেক করে দেব শুধু X ডিরেকশন এই অপশনটি চেকড অবস্থায় থাকবে তারপরে আমরা চলে আসব সিসমিক কোএফিসিয়েন্টস এই অপশনে এই অপশনটির আন্ডারে তিনটা কোএফিসিয়েন্ট আমাদেরকে फिल आप करते हो प्रथम टा होते जोन फैक्टर पर टा होते साइट कोएफिशिएंट एवं शब्द शेष टा होते इम्पोर्टेंस फैक्टर प्रथम में हमरा फिल आप कर बो सिस्मिक जोन फैक्टर जेड ए जेडर भैलू टा बेर करा खूबी शहज अपनी कौन जलाते अपना ये बिल्डिंग टा कंस्ट्रक्ट कर चेन शेटा जो दे अपना जाना था জেডের ভ্যালুটা বের করার জন্য আমরা চলে যাব 617 নাম্বার পেজে আমরা এখানে টাইপ করলাম 6 অন 7 তারপরে এন্টার প্রেস করলাম তাহলে আমরা একটি ম্যাপ পেয়ে যাব এবং এই ম্যাপ থেকে আমরা যে কোনো জেলার জন্য এই জেডের মানটা বের করে নিতে পারি ম্যাপের নিচে আমাদের এখানে দেয়া রয়েছে যে আমাদের চারটি সিসমিক জোন রয়েছে এবং এইখানে কালারের মাধ্যমে সেটা আইডেন্টিফাই করা যাবে শুধু জোন ফ্যাক্টর না আপনার জোনটা কত নাম্বার সেটা আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন এখানে যে ইয়েলো কালারটা রয়েছে সেটা জোন 2 কে ইন্ডিকেট করে আর এই ইয়েলো 
নাম্বারের মধ্যে রয়েছে আমাদের ঢাকা সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আমাদের জোনটা হচ্ছে দুই নাম্বার যেহেতু আমাদের এই বিল্ডিংটা ঢাকাতেই তৈরি করা হচ্ছে এবং জোন টু এর জন্য জেরের মানটা হচ্ছে জিরো এই ম্যাপ থেকে জোন এবং জোন ফ্যাক্টর বের করাটা যদি আপনার কাছে কমপ্লিকেটেড মনে হয় তাহলে আপনি হালকা একটু স্ক্রল ডাউন করবেন এবং চলে যাবেন সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ নাম্বার একটা টেবিলে এই টেবিল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ঢাকার জন্য আমাদের এই জেরের মানটা হচ্ছে জিরো জেডের এই মানটা আমরা দুইভাবে এখানে ইনপুট করতে পারি পার কোড এবং ইউজার ডিফাইন্ড আমরা যদি এই অপশানে ক্লিক করার পর আমাদের জিরো এখানে না পেতাম তাহলে আমরা ইউজার ডিফাইন্ড অপশানটা ব্যবহার করে যে কোনো মানের ভ্যালু সেখানে ইনপুট করতে পারতাম যেহেতু এখানে আমাদের জিরো পয়েন্ট টু ভ্যালুটি রয়েছে সুতরাং আমরা এখানে ক্লিক করলে আমাদের জেড ইনপুট করা কমপ্লিট এরপরে আমরা চলে যাব সাইট কোয়েফিসিয়েন্ট বা এটাকে বলা হচ্ছে সয়েল ফ্যাক্টর এবং এটাকে ডিনোট করা হচ্ছে এস দিয়ে কোনো একটা বিল্ডিং নির্মাণের প্রথম শর্ত হচ্ছে गुरुपूर्ण चले जाबी এবং আমরা চলে যাব ছয়শো এগারো নাম্বার পেজে আমরা এখানে টাইপ করলাম সিক্স ওয়ান ওয়ান তারপরে ইন্টারপ্রেস করলাম তারপরে আমরা হালকা স্ক্রল ডাউন করব এবং সার্চ করব টু পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু এই সেকশনটি সাইট ক্লাসিফিকেশন এবং আমাদের ইকুয়েশন সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি টু এটা থেকে আমরা এন বার বের করতে পারবো যদি আমাদের ডিআই এবং এনআই এ দুটোর মানগুলো জানা থাকে ডিআই হচ্ছে থিকনেস অফ লেয়ার স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট কয়েক লেয়ারে করা হয়ে থাকে কোনো একটা লেয়ার সম্পূর্ণ পেনিট্রেট করতে যে কটা ব্লো প্রয়োজন হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের এন আই যদি আমরা ধরি যে আমাদের তিনটা লেয়ার রয়েছে এবং সেসব লেয়ারকে পেনিট্রেট করতে কতগুলো ব্লো দরকার ছিল সেগুলো আমাদের জানা তাহলে এই ইকুয়েশনটার মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই এন বারের ভ্যালুটা বের করে নিতে পারি আর এই এন ভ্যালুটা যদি আমরা একবার পেয়ে যাই তাহলে আমরা খুব সহজেই এই সয়েলটাকে ক্লাসিফাই করতে পারবো এন ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করার পরে আমরা স্ক্রল করব এবং নিচে একটি টেবিল রয়েছে সিক্স পয়েন্ট সাইট ক্লাসিফিকেশন বেসড অন সয়েল প্রপার্টিস এই টেবিল থেকে আমরা আমাদের সয়েল টাইপটা বের করে নিতে পারি এবং সেটা করার জন্য আমরা এই জায়গায় লক্ষ্য রাখবো সেটা হচ্ছে এসপিটি ভ্যালু এন বার এখানে যে ক্যাটাগরিতে আমাদের এসপিটি ভ্যালুটা পড়বে সেটাই হবে আমাদের সয়েল টাইপ আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের এসপিটি ভ্যালু এন বারের ভ্যালুটা পনেরো থেকে পঞ্চাশের মধ্যে রয়েছে সুতরাং সেটা আমাদের এসসি ক্যাটাগরি এই সাইট ক্লাসটি পেয়ে যাওয়ার পর আমরা চলে যাব আমাদের ছয়শো উনিশ নম্বর পেজে আমরা টাইপ করলাম সিক্স তারপরে ইন্টারপ্রেস করলাম এই পেজে একটি টেবিল রয়েছে সিক্স সাইট ডিপেন্ডেন্ট সয়েল ফ্যাক্টর অ্যান্ড আদার প্যারামিটার্স ডিফাইনিং ইলাস্টিক রেসপন্স স্পেকট্রাম সয়েল টাইপ সি এর জন্য আমাদের এস এর ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান সুতরাং সাইট কফিসেন্ট এস এর ভ্যালুটা আমরা এখানে ইনপুট করে দিতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কিন্তু এখানে ওয়ান পয়েন্ট টু রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ নেই সুতরাং আমরা এটাই চুজ করবো ওয়ান পয়েন্ট টু এরপর আমাদেরকে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আই এর ভ্যালুটা সার্চ করতে হবে ই ট্যাপসকে জানিয়ে দিতে হবে আমাদের বিল্ডিংটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর এ জন্য আমরা চলে যাব চারশো তেরাশি নাম্বার পেজে আমরা এখানে টাইপ করলাম ফোর এইট থ্রি তারপরে ইন্টারপ্রেস করলাম এখানে একটি টেবিল রয়েছে টেবিল সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান অকুপেন্সি ক্যাটাগরি অফ বিল্ডিংস অ্যান্ড আদার স্ট্রাকচার ফর ফ্ল্যাট সার্চ উইন্ড অ্যান্ড আর্থ কুয়েক লোডস এই টেবিলটা থেকে আমরা খুব সহজেই অকুপেন্সি ক্যাটাগরিটা চুজ করতে পারি আমরা চুজ করব আমাদের এই দুই নাম্বার ক্যাটাগরি কেন চুজ করলাম সেটা আমি এক্সপ্লেন করছি না আপনি এখানে এক্সপ্লেন করা রয়েছে আপনি ডিটেলস যদি পড়ে নেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমি কেন অকুপেন্সি ক্যাটাগরি দুইটা চুজ করেছি এখনো আমরা ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর পাই নাই এটা আমরা শুধু ক্যাটাগরিটা চুজ করলাম ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর পাওয়ার জন্য আমাদেরকে চলে যেতে হবে ছয়শো উনিশ নাম্বার পেজে আমরা টাইপ করলাম সিক্স তারপরে ইন্টারপ্রেস করলাম তারপরে হালকা একটু স্ক্রল ডাউন করে আমরা চলে যাব সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন টেবেলে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর ফর বিল্ডিংস অ্যান্ড স্ট্রাকচার ফর আর্থ কুয়েক ডিজাইন এখানে বাম কলামে রয়েছে অকুপেন্সি ক্যাটাগরি এবং ডান দিকে রয়েছে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আমি যেহেতু দুই নাম্বার ক্যাটাগরি চুজ করেছিলাম সুতরাং আমাদের ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর হচ্ছে ওয়ান 
সুতরাং এখানে আমার ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টরটা চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই এটা অনই রয়েছে অনই থাকবে এরপরে আমাদেরকে স্টোরি রেঞ্জটা সেট করে দিতে হবে আমরা একদম নিচ থেকে একদম টপ পর্যন্ত সিলেক্ট করে দেব খেয়াল রাখবেন যেন আপনার পুরো বিল্ডিংটা এই আর্থ কোয়েক লোডের কনসিডারেশনে থাকে তারপরে আমরা চলে আসবো নিউমেরিক্যাল কোয়েফিসিয়েন্ট আর ডাব্লিউ এর জন্য এটাকে রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টরও বলা হয়ে থাকে এবং আর দ্বারা ডিনোট করা হয়ে থাকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টরটা কি এটা হচ্ছে সেই ফ্যাক্টর যেটার মাধ্যমে আমাদের এই বেদ শেয়ারটা রিডিউস করা হয় সহজ কথায় আমাদের বিল্ডিংটা যে পরিমাণ আর্থকুয়েক লোডের সম্মুখীন হয় সেটাকে কমিয়ে দেয়া হয় এই ফ্যাক্টরের মাধ্যমে ধরুন আমরা যদি এই রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টর বা নিউমেরিক্যাল কোয়েফিসিয়েন্টের ভ্যালুটা ফাইভ ধরি এবং আমাদের আর্থকুয়েক লোডটার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ইউনিট তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনটা থেকে বুঝতে পারবো যে আমাদের এই আর্থকুয়েক লোডটা পাঁচ ভাগের এক ভাগে চলে আসে কারণ এই ইকুয়েশনে সে মান কে আর দ্বারা ভাগ করা হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই ই ট্যাপস আমাদের ডিজাইনটা করবে হচ্ছে দুইশো ইউনিট লোড কনসিডারেশনে রেখে এখন আপনাদের মাথায় প্রশ্ন হয়তো জাগছে যে এটা কেন করা হচ্ছে এটা আমরা কেন রেডিউস করছি এটা করার কারণ হচ্ছে কোন একটা আর্থকুয়েক যখন কোন একটা বিল্ডিং কে হিট করে তখন আর্থকুয়েক লোডের কিছু অংশ সেই বিল্ডিংটা অ্যাবজর্ব করে নেয় আর্থকুয়েক লোডের সম্পূর্ণটাই সেই বিল্ডিংটাকে শেক করার জন্য কাজ করে না বিল্ডিং এর সেই ধারণ ক্ষমতাটাকে এই রিডাকশন ফ্যাক্টরের মাধ্যমে সে বিল্ডিং এর মধ্যেই রেখে দেয়া হয় সাপোজ ধরুন আমরা এমন একটি বিল্ডিং ডিজাইন করতে যাচ্ছি যেটা আর্থকুয়েক প্রুফ বা কমপ্লিটলি আর্থকুয়েক রেজিস্ট্যান্ট বিল্ডিং তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টরটা অন ব্যবহার করতে হবে কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের যে রেনফোর্সমেন্টটা আসবে সেটা অনেক বেশি আসবে এবং তখন আমাদের স্ট্রাকচারটা আন ইকোনমিক্যাল হবে সুতরাং আমাদেরকে এখানে সেই মানটাই ব্যবহার করতে হবে যেটা আমাদের বিএনবিসি কোড অ্যাপ্রুভ করেছে আর এই জন্য আমরা চলে যাব ছয়শো চব্বিশ নম্বর পেজে আমরা এখানে টাইপ করলাম সিক্স টু ফোর তারপরে ইন্টারপ্রেস করলাম তারপরে আমরা হালকা একটু স্ক্রল ডাউন করব এবং এইখানে দেখুন একটি টেবিল রয়েছে সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট নাইনটিন রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টর ডিফ্লেকশন অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর অ্যান্ড হাইট লিমিটেশন ফর ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারাল সিস্টেমস বাকিগুলোর আমার প্রয়োজন নেই আমার প্রয়োজন রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টর বামপাশের এই ক্যাটাগরিগুলো যদি আমরা চুজ করি তাহলে আমরা সেই রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টরটি পেয়ে যাব আমরা চুজ করব হচ্ছে ক্যাটাগরি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম সিস্টেম নো শেয়ার ওয়াল যেহেতু আমার বিল্ডিং এ কোনো শেয়ার ওয়াল নেই সুতরাং আমরা এই ক্যাটাগরিটা চুজ করব এবং আমাদের ফোর্থ নাম্বার অপশনটি প্রয়োজন হবে স্পেশাল রেনফোর্স কংক্রিট মোমেন্ট ফ্রেম এবং এটার জন্য আমাদের রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টর আর এর মানটা রয়েছে এইট সুতরাং এখানে আমরা ইনপুট করে নিলাম এইট এরপর আমরা চলে যাব টাইম পিরিয়ডের জন্য টাইম পিরিয়ডের জন্য আমরা তিনটি অপশনের যে কোনো একটি চুজ করতে পারি তবে আমরা চুজ করব ইউজার ডিফাইন্ড এই অপশনটি এবং এই অপশনটি চুজ করলে এখানে আমাদেরকে দিতে হবে টাইম পিরিয়ড টি এর মান এবং সেটা হবে সেকেন্ডে উপরের দুটি অপশনও আপনি ব্যবহার করতে পারেন এখানকার সিটি এবং টি দুটি হচ্ছে একে অপরের সাথে কানেক্টেড একটা জানলে আপনি আরেকটা জানবেন অপরটা জানলে আবার আপনি এটা জানবেন সুতরাং যে কোনো একটা জানলেই আপনি এই টাইম পিরিয়ডের ঘরটা আপনি ফিল আপ করতে পারবেন তবে আমি এখানে চুজ করেছি টি টা কারণ এখানে আমার ইউনিট কনভার্সান নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না আমি যদি সিটি চুজ করতাম তাহলে সেখানে আমাকে ইউনিট কনভার্সানের একটা ঝামেলাই যেতে হতো টাইম পিরিয়ড বের করার জন্য আমাদের একটা ফর্মুলা রয়েছে আর সেজন্য আমাদের চলে যেতে হবে বিএনবিসিতে সেটার জন্য আমরা চলে যাব ছয়শো তিরিশ নাম্বার পেজে আমরা টাইপ করলাম সিক্স থ্রি জিরো তারপরে ইন্টারপ্রেস করলাম তারপরে হালকা আমরা একটু স্ক্রল ডাউন করব এবং এইখানে দেয়া রয়েছে টি ইজ ইকুয়াল টু সিটি ইন্টু এইচ এন টু দি পাওয়ার এম এখানে টিটা হচ্ছে সেকেন্ডে এবং এইচ এনটা হচ্ছে আমাদের বিল্ডিং এর টোটাল হাইট এবং সেটা অবশ্যই এই ফর্মুলায় মিটারে বসাতে হবে আমাদের বিল্ডিংটার টোটাল হাইট হচ্ছে থার্টি সেভেন ফিট এবং সেটাকে যদি আমরা থ্রি পয়েন্ট টু এইট দিয়ে ভাগ দেই তাহলে সেটা মিটারে চলে আসবে এইচ এন এর মানটা তো আমরা খুব সহজে পেয়ে গেলাম কিন্তু টি এবং এম এর মানটা আমাদেরকে একটা টেবিল থেকে বের করে নিতে হবে এই জন্য আমরা একটু স্ক্রল ডাউন করব এবং চলে যাব সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু জিরো নামের একটি টেবিলে ভ্যালুজ ফর কোয়েফিসিয়েন্ট টু এস্টিমেট অ্যাপ্রক্সিমেট পিরিয়ড এই টেবিলে আমাদের সিটি এবং এম এর মানটি দেয়া রয়েছে এবং এখানে স্ট্রাকচার টাইপটা আপনাকে চুজ করতে হবে আমি চুজ করব কংক্রিট মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমস তাহলে আমরা সিটি এর মান পেয়ে যাচ্ছি পয়েন্ট জিরো ফোর ডাবল সিক্স এবং এম এর মানটা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন সুতরাং এই ফর্মুলায় যদি আমরা সিটি এবং এম এর মানটা ইনপুট করি তাহলে আমরা আমাদের টাইম পিরিয়ড টি এর মানটা সেকেন্ডে খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছি 
সুতরাং আপনাকে আলটিমেটলি এই ইউজার ডিফাইন্ড অপশনটি চুজ করলেই হচ্ছে এখানে আমরা ইনপুট করে নিলাম 0.41 सक्सेसफुली আমরা সবগুলো প্যারামিটারস এখানে ইনপুট করে ফেলেছি ইনপুট করার পরে আমরা ওকে অপশনে ক্লিক করব ঠিক একই ভাবে আমরা ইউআই অপশনটি চুজ করব তারপরে চলে যাব মডিফাই ল্যাটারাল লোড তারপরে আমরা এই অপশনগুলো আনচেক করে দেব এবং শুধুমাত্র ওয়াই ডিরেকশন এই অপশনটি চেকড অবস্থায় থাকবে তারপরে চলে আসব ডান সাইডে এবং এখানে আমাদের জের এর ভ্যালুটা ছিল 0.2 সয়েল কোএফিসিয়েন্ট ছিল 1.1 5 जेटा 1.2 दिए ही अमरा नीते पार ची एवं इम्पोर्टेंस फैक्टर ऐटा ऑन रोए ची ऑन ही थक बे एवं ऐटा अमरा हल्के एक टू चेक कोई नुबो ऐटा बॉटम टू टॉप रोए ची की ना तार पर अमरा आरडब्ल्यू भैलू टा इखने इनपुट कोरे दुबो एट तार पर अमरा ए टाइम पीरियड एर यूजर डिफाइन्ड � देखी ताहुले अमरा बुझते वर बो जय अमरा शब्द गुलो पैरामीटर इटेब्स के जानिए फिर लेची शुद्ध मात्रो डब्ल्यू छाड़ इखने जे सीएस टा देखते वाचे नेट होच्छे अमादेर सोयल फैक्टर एस एवं टाइम पीरियड टीयर शते शंपुर कितो जेटा ऑलरेडी अमरा इनपुट कोरे इसची इटेब्स के एक्टर जिनिस इनफॉर्म एबोंग एटर जो नाम रख चले जाए वो 2.5.7.3 ए शिक्षणे ये खाने ही रहे थे सिस्मिक वेट ये अंकुश टू कुछ जो दे आपनी पढ़ें ताहुले आपनी बुझते कर बैंड जे ए सिस्मिक वेट ऑफ़ द बिल्डिंग डब्ल्यू टाइम रख कतो नीबो जनरली हम रख जेटा यूज़ करे था कि शेट हो चे टोटल वेट ऑफ़ द बिल्डि� अर्थात् शेटा जाना नो जो नाम रख चले जावो आमदे define option है तार पर चले जावो mass source ये option दिते तार पर choose करवो modify और show mass source एवं आम्र ये दो टी option अनचेक करे दिए शुद्ध मात्रो ये option टी राखवो शेटो जी specified load patterns ये टा चेक करले आपने downside एक किचु column देखते बार में नहीं column गुलो थे के आम्र आमदे शे load गुलो input करे दिले ETAPS तार WR मांटा ना इखने डेड लोड थक बे बंग मल्टीप्लायर ऑन थक बे बंग अमरा ऐड करे दुबो ताहुले इस सेल्फ वेट जे डेड लोड टा थके शेटा इखने कनेक्टेड हो जब एबोंग एर पॉरेट जे डेड लोड टा रोए चे शेटा होच्छे फ्लोर फिनिश ऐटाउ चूज करे बो तार पोरे ऐड करे दुबो ज्योतो प्रोकर डेडलोड रहे चे शेगुलो अम्रा ऐड करे फिलेची एवं ऐखने अम्रा मल्टीप्लायर हिस्से में वन बेवर करे ची कारण शेखने टोटल अंकुश टू कोई बेवर ही तो होच्छे किंतु आमदेर ए लाइव लोडेड क्षेत्रे अम्रा बेवर करो ट्वेंटी फाइव परसेंट एवं ऐखने मल्टीप्लायर हिस्से में अम्रा बेवर करो जीरो करब ये क्लिक कर लगभग रन एनालाइसिस एर पर एखने देखो जो हमारे डेड लोडर जो डिसप्लेसमेंट देखा जाम देखते चाची आर्थकुएक लोडर जो हमारे डिसप्लेसमेंट कम और से जो आप चले आसब ये आईकनटी एखे जो कार्सर रखी तो देखा जा शो डिफर्म शेप ये अपशन टीते क्लिक कर लगे ये केसटा चूज करब हे इक्स अपशन तपर एप्लै कर दिए ओके कर दे देखते आर्थकुएक लोड इक्सर जो बिल्डिंग कीरकम डिफर्म कर सूंदर भाव में बुझते पर जो स्टार्ट एनिमेशन अपशन ट क्लिक करी से असिलेशन क्लियरलि बुझते पर ठीक एक ही भाव अपनी इर जो से देखते आशा करी अपनारा सबा बुझते पे कि आर्थकुएक लोडर पैरामिटार्स गो इटे इनपुट करब हमें सब गुलो आमा देर BNBC थे के कलेक्ट करे ही शेटा इनपुट करे ची तार पड़े हो जो दे आपना देर कोनो प्रोग्राम साजेशन बा प्रश्नों था के ताले आवश्यक कमेंट करे जाना बेन शेपोर्ड जोन तो भालो थक बेन शुष्टो थक बेन धन्नो बात शब्द के